ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ಅಜಯ್ ಸ್ಮಿತ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮೋಯ್ ಮೋಯ್ ಅಂತ ತರ್ವತುಲೋ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಾಜಾನೆ ಬೇರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆರ್ ಜೆ ಸ್ಮಿತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಶೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರು ಮೊದಲನೆಯ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾವಟನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹಾರಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಶೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಶೀಲಾ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಯೂರೋಪ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡನ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಲಸ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೀಲಾ ಅವರೇ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ನ ಒಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶೀಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಈಗ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಹೀಗಿದ್ದೀನಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಅವರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಭಾಗನೇ ಆಗೋಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಅವರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದು ಕೇವಲ ಔಟ್ ಫಿಟ್ ಸೀಮಿತ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದು ಔಟ್ಲುಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರದ್ದು ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಐಲೈನರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ನಿಜ ಒಂದು ಬಿಂದಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಇಲ್ದಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತವ್ರದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗದೆ ಅದೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಟು ಒಂಥರ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆನೇ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ತರಾನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇವಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೀಲಾ ಅವರು ನೀವು ಮೂಲತಃ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ್ ಅವಳು ಸೊ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಓದಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ದೆನ್ ಡಿಗ್ರಿಯು ಸಹಿತ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾ
ಊರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ನ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪಿ ಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೆದು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬಹುದು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿದ್ದು ಬಟ್ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಗು ಓದಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದು ಬೇರೆ ಅವರಷ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿಡಿತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿದ್ದವರು ಬಟ್ ಅದ್ರ ನಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಬಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಆರಾಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದ್ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಗೆ ಹೋಗಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಯಾಕೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಲಾಯರು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಹುಡುಗಿರು ಜೋರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓ ಲಾಯರ್ ಓ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಜೋರ್ ಆ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಯಾರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ದುಡಿಯಕ್ ಆಗತ್ತ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯನ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಈಗ ಯಾರೋ ಅಪ್ಪ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಫೇಮಸ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ರೈಟರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿರತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಊರಿಂದ ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓದಿ ನಂತರ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಆಗ ಅದು ಒಂದು ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಪಿ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪಿ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ ನಾನು ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಜವಾಗಿದೆ ಶೀಲಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಾತಾನೆ ಬೇರೆ ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ಅಜಯ್ ಸ್ಮಿತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನೊಂದ್ಸತಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುರೋಪಿನ ಕನ್ನಡ ತಿ ಸ್ಮಿತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಇದು ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೆ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ
ಆಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಿಬ್ರು ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ್ ಅವ್ರ ಮೂಲತಃ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಓದ್ತಾಳೆ ಮಗಳು ಬಟ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು ಸೊ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾಲೇಜ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಸೊ ನಂದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬಾರ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ನಾನೇನು ನಾನೇ ಅವನ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಆಗಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಜಿ ಪಿ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಿ ಜಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅಲ್ವಾ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಂತರ ಪಿ ಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದ್ ಅದೇ ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆಕ್ಟೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನನಗ್ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಟು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ವಿಚಿತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆಕ್ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಿಸಿದ್ರು ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್ ನವರಂಗು ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲೂನು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪಿ ಜಿ ಮೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ವಾರ್ಡನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಆಗ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾನು ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ಸಿನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಯವರೆಗೂ ಐ ನೀಡ್ ಒನ್ ಜಾಬ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗ್ಲಿ ನಂದು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜು ಒಳ್ಳೆ ನೇಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಷಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಊರಿಂದ ಬಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯನಾ ನನಗ್ ಓದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಪಿ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೈನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ನಾನು ಹಾಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಟ್ವೆಲ್ ಒನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ವರ್ಗೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಎರಡ್ ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಆ ತರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೈಯರ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ
ಆದ್ರೂ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾರಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳು ಮಜಾನೆ ಬೇರೆ ಅಮೆರಿಕ ಯುರೋಪ್ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಅಟ್ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುರೋಪಿನ ಕನ್ನಡ ತಿಸ್ಮಿತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಇದು ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ಒಂದ್ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳು ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ಅಂತ ಶೀಲಾ ಅವ್ರು ನಮ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಡೇಸ್ ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಆಸೆ ಇಲ್ದೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಆಸೆಯಿಂದ ಅವರು ಓದಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರು ಸೊ ಶೀಲಾ ಅವರೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಈ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆನಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಹಿಂದೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಸ್ಮಿತಾ ಅವ್ರೆ ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಬಟ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾನು ನನ್ ಗುರಿ ತಲುಪಲೇಬೇಕು ನಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಉರಿಯಾ ಟಿವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರು ಸರಿ ಒಂದು ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸತು ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ನನಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಹೆಸರು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಅದೇನು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅನ್ಸುತ್
ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಂದ ಎಷ್ಟೇ ನೀವ್ ಏನೇ ಓದಿದ್ರು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಅದೇ ಕಲಿತಾರ ಅದು ನನಗೆ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅನ್ಬೋದು ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಸರ್ ಅಂತ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಗಳು ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಇದಾರೆ ಅವರ ಅಂಡರ್ ನಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಸೊ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಲೇಖನಗಳು ಬರೀಬೇಕು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರು ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಈ ಸಂಜೆಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ವುಮನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಹಾಕ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಹಾಕ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ತುಂಬಾ ಕಲ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೆಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಟಿ ಐ ಯು ಎನ್ ಐ ಅಂತ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ರಾ ಇರೋ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಜನರು ಓದಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಲ್ತೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಗೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಅಷ್ಟೇನೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಹೈಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಥರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗಿ ತರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಜವಾಗಿದೆ ಶೀಲಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳುವ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಆನ್ ಏರ್ ಜೊತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಫಾಲೋ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎ ಎಂ ಎಂ ಆರ್ ಎ ಡಿ ಐ ಒ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳು ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುರೋಪಿನ ಕನ್ನಡತಿ ಸ್ಮಿತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಶೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸೊ ಶೀಲಾ ಅವರೇ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಈ ಸಂಜೆ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನೀವು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬರದ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇತ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರೇ ನನಗೆ ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಸಿನಿಮಾದವರು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವರು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿ ಆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಆತರದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೇನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರೆಯೋಕೆ ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಸಂಜೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅ
ಸಾಧ್ಯ ನನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ಹೇಗೆ ಏನು ಒಂದು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಯರ್ಲಿ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆತರ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಆತರ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಸ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಹೇಳದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವನ್ ಹೀಗೆ ಈ ಮಾತ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋರು ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನುವೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಆಗಿ ಏನೋ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರು ಬಿಡ್ದೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಅಂದ್ರು ಆರ್ಜ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಹೆಂಗೋ ಒಂದ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅಂತೂ ಆರ್ಜ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ಶೀಲಾ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಪ್ಲೇ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋನ ಕೇಳೋದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಲಿಸನ್ ಟು ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಆನ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ವಿಜನ್ ಮೈನ್ಸ್ ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ಸ್ಮಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೆ ಬೇರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುರೋಪಿನ ಕನ್ನಡತಿ ಸ್ಮಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ನಿಂದ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಶೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸೊ ಶೀಲಾ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಸೇರಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆಗ ನನಗ್ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಬಟ್ ಈ ಸಂಜೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಜಾಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಎ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಖುಷಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವರು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೈಲೈನ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಓದಾಗ ಓ ಶೀಲಾ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಓ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಲೇಖನ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಈಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಓಕೆ ಈಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಸೊ ಅವರು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಮಗಳು ಬರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಬ
ಹೋಗಿರುವಂತ ಹುಡುಗಿ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಐಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ್ಲೂ ಆಗ್ಲೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೆ ಈಗ್ಲೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ ಭಾವನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೊ ಕಲ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆದೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ವಿಜಯ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆದೆ ಅಂತ ನಂತರ ನನಗ್ ಒಂದ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಎಲ್ಲರದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಅರೌಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜನರು ಆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳದ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಬ್ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅರೇಂಜ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತು ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ಗುನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಅವರು ಚಿನಿಯೋ ಅವರು ಬರೀ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಲವ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆನೆ ಮದ್ವೆನು ಆದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಎಂ ಎ ಇನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶೀಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕತೆನ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಒಂದು ಊರಿಂದ ಬಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಳೆದಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋರು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದ ಜನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯೋನ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಶೀಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೋಗದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ಲಾಜಸ್ಮಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ಲಾಂಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಸ್ಮಿತ ನಾನು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಶೀಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸೊ ಶೀಲಾ ಅವರೇ ನೀವು ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂ ಎ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೀತು ಆಮೇಲೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಹೇಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್
ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನನ್ನ ಹಳೆ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಹುಡುಗಿರು ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡಕ್ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಟೆನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಿಜಾನೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನ ಪೇಶೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂದ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇಂಡಿಯಾಗ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಲ್ ಓಡಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದೀವಿ ಆಟೋಲ್ ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಜನರದ್ದು ನಾವ್ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಎದುರಿಸ ಅಂತಂದಿರತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಓಕೆ ನಾನು ಆದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ನಂತರ ಆದ್ರ ನಂತರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡೆ ಮಗು ಆದ ನಂತರ ಮಗು ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅದ್ರ ನಂತರ ನನಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ದೆ ಆಯ್ತು ನೋಡು ಮಗು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓದೋದು ಆಫೀಸು ಮಗು ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದ್ ಮಂತ್ ಇದಿರ್ತಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಿಂತು ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂದು ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅದು ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಜವಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಶೀಲಾ ಅವರ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರೋಣ ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡು ಕನ್ನಡದ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಒಂದಾಗಿಸುವುದೇ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ಅಜಯ್ ಸ್ಮಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೆ ಬೇರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುರೋಪಿನ ಕನ್ನಡತಿ ಸ್ಮಿತ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಶೀಲಾ ಶೇಟ್ ಸೊ ಶೀಲಾ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಮಗು ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಗು ಆದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಲವ್ಲವಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಫೀಚರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮನ್ ಆ ತರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಚೀಫ್ ಇದ್ದವರು ನನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನ ಅವರ
ಫ್ಯಾಷನ್ ಪೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫ್ಯಾಷನ್ ಗೆ ಅಂತ ಪೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದ್ಲು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಎರಡೆರಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇನೆ ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ಪೇಜ್ ಆ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಶ್ರೀ ವತ್ಸನಾಡಿಗ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಮಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ವರ್ಕ ನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಜನ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಓ ನೈಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಹಿಂದಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಝೂಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಗ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಕರೆಯೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರು ಹೀಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಇಡೀ ಪೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೇಜ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಒಂದು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಇದು ಜುವೆಲ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಏನು ಜುವೆಲ್ಸ್ ಇಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಾನು ಲೇಖನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಗತಿ ಆಮೇಲೆ ಜನ್ರೆ ಗುರುತಿಸಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರು ಓ ಶೀಲಾ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೇರಳ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಒಬ್ಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ನಾ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏನೇನು ನಾನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಸರ್ವೆ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಅದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ದಿನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀ ನಾ ಇಲ್ಲು ನನಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಕಾನ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ರೈಟರ್ ಈಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ನ ಮಗ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕನ್ನಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ನನ್ನ ನೇಮ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬರೀ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಲೇಖನಗಳ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಲೇಖನಗಳು ಓ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಶೀಲ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೆಜೆಂಟ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ ನಡೆಯುವಂತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪೆಜೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪೆಜೆಂಟ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ತರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಾನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್
ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಸಹಜ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ನ ನೋಡ್ದವ್ರು ಅವರು ಇವ್ನು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗ ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಬೆರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೋಟೋಸ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ರವ್ರು ನಿಮ್ ಮಗ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಐಡಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಆಡ್ ಗೀಡು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡದಲ್ಲೇ ಶೇಕ್ ಆಗ್ದಲ್ಲಿ ಹಠ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇವನು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅವನು ಮೋರ್ ದನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಟಿ ವಿ ಸಿ ಅಂತಾರೆ ಟಿ ವಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆಡ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಡ್ಸ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಶ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಅದು ಅದು ಅಷ್ಟೇನೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಅಂತ ಆಡ್ಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಒಂದ್ ಜರ್ನಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮದುವೆಯ ಮಮತೆಯ ಕರೆಯೋಲೆ ಅಂತ ಕವಿರಾಜ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ವೇಷಧಾರಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮೋರ್ ದನ್ ಕಾಫಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಫಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಕನ್ನಡ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವ್ರ ಮಗ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನರೆಲ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಸಹಿತ ಸಿಕ್ತು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅವನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಪೀಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದ ಈಗ ಸೂಪರ್ ಟೀನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಟೈಟಲ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಅವನ್ ಜರ್ನಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಈಗ ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸೊ ಅವನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಅವನ್ದು ಕೆರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವನು ಆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ವೆರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಂಡಂದಿರ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಕ್ ಬಿಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶೀಲ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದೌದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್
ಶೀಲಾ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀರ ಬಹಳ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಶೀಲಾ ಅವರೇ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯೂರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಜವಾಗಿತ್ತು ಶೀಲಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಅಂತ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕತೆಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯ